，没事吧？没事吧，儿子啊？没事。哎呀，哎，哎，没事。哎呀，谢谢。哎呦，怎么办呢？我们拿不了冠军了。贾成，啊，你没事吧？我没事，大男人，精帅。行了，开始玩去吧。走，爹爹，我们去玩。来，起来吧。干嘛呀？太疯了！好长时间没这么疯了，就跟两个小孩一样。好长时间没这种感觉了。我是第一名，我知道。壮壮，过来。得了第一名也不能骄傲啊！好，我去玩了。哎呀，今天咱们虽然没有拿到名次，但是呢。咱们得了一个最佳参与奖，为了这个奖，咱们得搓一段啊，好好庆祝一下。嗯，我要这是香辣鸡翅。没问题，哎，珊珊一块去吧。方便吗？哎，有什么不方便的？哎，秋芳、杨子，嗯，一块去。哎，不用，你们吃吧，我跟秋芳单约。还是大家一起吧，人多多热闹。行了行了，我看呢，你们俩还是单约比较好。为什么呢？我们这顿饭呢，吃的是虽败犹荣饭，跟你们俩没关系啊。这样，秋芳，让朵儿好好招待你啊！啊，咱们走了，走，走，慢点啊啊！你今天不太高兴啊？没有啊。没有吗？饿了吧？先吃点东西，别吵。今天看那小孩挺可爱的，是叫点点吧？对。哎，他妈一笑起来真好看。我是说呀，说这蒋成要是真离婚了，跟这点点他妈也不错，起码人两个孩子能玩到一块儿，是不是？你怎么这么八卦呢？我就开个玩笑，随便说，兴许人家是有夫之妇呢。他是单身，他每天都不能按时来接孩子，我觉得他做妈妈根本就不称职。他根本就不适合贾成，不同意。你要这么说，那人贾成经常是晚下班五六个小时啊，啊，那小眼还得劳烦你照顾。这哪能一样？社会对男人和女人的分工本来就不同。这贾成又要忙工作，又要照顾孩子，还得顾着家里，他已经做得很好了，已经很辛苦了。我怎么觉得你那么像着贾成啊？哪有，我只是就事论事。哎，你是不是对他有好感呢？没有啊。你那么紧张干什么？哪有？哎，别生气，我这是开玩笑。我哎，我只说是好感了吧，我没说别的。这是一种欣赏啊，对不对？嗯。对，我承认，我是很欣赏他。像他这种人，又成熟，又有魅力，又有责任心，又有爱心，还有事业心，所有女人都很欣赏，我也不例外。说这话，这饭我没法吃了，真的，结账。那贾成有爱心，有这个那个，那我也有啊，我也有爱心，而且也懂得什么是工作，也很努力。哎，这不是都是我的优点吗？啊。而且我能为朋友两肋插刀啊！哼，笑了吧，笑了吧，哎，你笑得真好看。其实我这人很帅，但是帅得不太明显。得了吧，快吃饭吧。哎，干一杯。嗯，凉了，凉了，凉了。怎么样，吃饱没有？嗯。哎，这周末正好是点心生日，当然没什么事儿，带着小远一块儿来吧。行啊，到时候正好学了几道菜，让你们尝尝手艺。<笑>我爸爸现在做饭可好吃了，我也要吃。哎，对了、啊，我送你们回去吧。那又得麻烦你了。哎，那有什么呀？甭客气，车就在前面。
，哎，有一小飞虫，等会儿别动，别动啊，别动，别动，别动，好了，谢谢啊，没事。就在那儿了。啊，那咱们快过去吧。啊，好。那行了，就到这儿吧。好。啊，行，再见。好，给弟弟再见，阿姨再见。再见，弟弟再见。叔叔再见，小野再见。拜拜。好，再见啊。哎，再见，注意安全啊。走，咱们也回家了。珊珊，林冲。在这儿啊，也不先打个电话，上去坐吧。你怎么会坐我小舅车回来呢？你又吃醋了？真是的，你什么时候能像个大人一样，别这么孩子气？你不就喜欢我孩子气吗？你是要改口味了吗？说的这什么话呀、啊？以后你别当着孩子说这话了。我不是要跟你吵架的意思。哎呀，我这是怎么了呢？我……哎，算了，对不起，我今天心情不太好。改天再来看你们吧，我走了。该做的事总想拖延一下，从而拖累整体进度。谁呀、啊？这是你啊，天蝎啊！胡说八道！我呢？回来了。老冲回来了，我给你做饭。哎呀，不吃了。不吃了。他肯定是跟女朋友吵架了。妈，你别理他。也不知道什么时候。才能理解父母的心。妈，你为什么不给他一点空间，让他和那个女的发展发展呢？他才二十二岁，今年又没法毕业，我怕他上人家的当，学业也毁了。可是你不能永远把他当孩子，不让他真正的去面对啊！你就让他谈恋爱嘛，就算分手了又能怎么样？那也是人生的一种历练，他会从中成长起来的。那你呢？你和李薇怎么样了？分了，啊，性格不合。不是什么时候的事啊？怎么什么都不跟我说呀？啊？因为那是我自己的事儿啊，我可以自己处理、自己解决、自己扛，我不能什么事儿都找妈妈。妈，我觉得林冲也是这么想的。明天是李念生日，我去找你们吧。明天我还请了点点的小朋友，还有小朋友家长。那又怎么了？你来可能不太方便。你是不是还请了我舅舅？是啊。你喜欢他吗？你什么意思啊？你怎么老问这个？我还没问你对我的感情到底是爱情还是同情呢。你倒先屁容。太让人伤心了！我对你当然是爱情了，怎么会是同情呢？别人眼里可不一定这么看。你年纪轻轻，天之骄子，我呢？一个年过三十的单亲妈妈。我听说你从小就特别善良，同情心泛滥，见到流浪的小猫小狗都得把人家喂饱，还抱回家养呢。你怎么会知道这些呢？是谁和你说了什么吗？谁说的不重要，重要的是你先想明白，你对我到底是什么样的感情。我要哄点点睡觉了，不跟你说了。哎，我跟你说了多少遍了，上完厕所把马桶盖子放下来。你放下来不就行了吗？妈，我找你有事儿。哎，你怎么不敲门呢？妈，您到底要怎么样啊
，你跑去跟人家说说我对他是同情，不是爱情，你又不是我本人，甚至根本就不了解我对他的感情是怎么样的，你为什么要这样武断的下结论呢？非要把我搞得跟他我老死不相往来才满意是吗？这是非犯的太快了，我没想到他是这种人。妈，我再也不想听到你用这样的话评论他了。小庄，怎么跟你妈妈说话呢？我是跟大姨半夜干嘛呢？怎么了这是？他怎么回事啊？睡觉去。在内疚之余，还生出了许多的敬佩。很多在他这个年龄的女性，早已失去了自信。贾叔却没有阴谋，没有经济清算，他只是坦然的要一个忠实的丈夫，这合情合理，光明磊落。林光达愿意放下所有的自尊，去换回这一切。可是，让一个受过伤害的人重新信任、重新爱，他没有信心，也不知道该如何入手。小的烦，搞得我天天度日如年，躲没处躲，藏没处藏，整个一个乱。想起这一句闹心，晚上我真不想回家。可不回去，我没地儿可去。林总，要不我陪你喝一杯？你晚上没约会啊？我单身汉一个，哪有什么约会？啊？啊，不用不用不用不用，那给你把这围裙带上，你把衣服弄脏了。我真没看出来，你还厨艺了得啊！哎，哪有？没结婚的时候啊，吃我妈做的饭；结了婚以后，吃我太太做的饭。我太太不是出去工作了吗？没办法，为了解决她午餐问题。哎呦，我可听我们家点点说，你做的饭可好吃了，没想到在家居然是个甩手掌柜的。哎呀，突击的成果。去哪儿？你为什么没有爸爸呀？别瞎问。点点的爸爸在很远的地方工作，所以今天他回不来。现在你们能理解了吧？我，就像我妈妈一样，没办法，爹爹你要学我坚强。甜甜，这样，叔叔数一二三，咱们一会儿吹蜡烛。一、二、三。哦。哎，嗯，小月跟咱们上次盯梢那个男人，那个小帅哥，还
还在一起吗？林总，您怎么突然问这个问题啊？当父母的哪有不操儿女心？哎呀，小月，真是我也不能直问他。啊，上次咱们盯了个梢，跟我别扭好几天。我要问他最最近怎么不出出去约会了？肯定给我急眼。现在孩子啊，有脾气有性格，真是惹不起。嗯，是分手了吗？呃，好像分了。为什么？我,我不知道，我真不知道，林总。你跟我这么多年，你撒不撒谎，我一眼不看出来。林总，你也知道，小月她条件那么好，心气儿又高。那个李威吧，有钱，长得还挺帅。脾气有有点大，他们俩是因为个性太强，所以才分了的。嗯，我明白了。小月啊，其实应该找一个你让性格的人，善良、听话、好脾气。孩子嘴里怕话，拿手里怕掉了。女孩子只有找一个男人，把她当公主，一辈子才能幸福。魏林总，我真没想到我在您心里边有这么好。那我，我是不是可以追求小月呢？林总，林总，我是说啊，我对两个孩子没有过多要求，只要他们幸福。小月小时候，我说什么话都听，真是可乖了。那现在，我的意见他一概不听，林冲一样。是是。当然，我年轻时候啊，也特别讨厌父母对我的说教，所以我对他们尽量没有这种过多的约束。我对林冲呢，想的更多一点。但这小子一点不了解我的想法。说实话，我想让他继承我的公司。毕竟是我唯一的儿子，对吧？嗯。哎，这小子真是……林总，你也不用着急。小冲吧，他现在还小，等过几年他就理解您了，别着急。我这么关心两个孩子的事儿，我老婆说我对孩子们的事儿是不管不顾。我不是不管，我是相信我老婆，所以把孩子们的事都交给她。虽然我当面没说过这话啊，我一直认为他是好妻子，我从内心很感激他，把家里打理那么好，是吧？咱们在外面打拼，是吧？一想到有个温暖的家，老婆孩子等着你，你心里觉得特别踏实。我真的很感谢，但是我就是不知道如何去表达。哎，我老婆说我。什么都不管，是个不称职的丈夫，不合格的爸爸。其实我，哎，其实也是，也的确如此。我做了对不起他的事吗？真的对不起，我从心里觉得对不起，我从心里觉得认错了，从心里觉得道过歉了。但是他对，对我那种态度，你说我在家待着，真是不舒服。哭了。亲手给点点准备的蛋糕，小叔叔
。哎，小叔叔。哎，乖点点。想小叔叔了吗？想了。叔叔给你带蛋糕了。已经吃过了。吃过了，那许愿了吗？许了。许的什么愿？我的生日愿望是有一个爸爸，但是不知道这个愿望什么时候才可以实现。干脆我来当你的爸爸吧，林冲。我想做点点的爸爸，这是他从小到大的心愿。你为什么不让他实现呢？点点，你愿意喊我小爸爸吗？可以吗？当然可以。小爸爸。哎，欢迎女儿。点点，小爸爸给你讲狐狸分肉的故事，好不好？我知道我妈妈来找过你，她一定说了很多伤害你的话，对不起你听我说，我等了四十多年，终于等到了我心仪的女孩。这次我要给她，不，我们俩一个豪华、无与伦比的婚礼，把你们公司所有的看家本领都拿出来，一定要上档次，钱不是问题。啊，那好，好的，好的，我们是专业的，这个你放心吧。放心，嗯。哎。这是设计图，这是写图。哎，好像是带风的啊，对，是的。哎，喂，你好。不好意思啊，来，咱们接着聊吧。您的婚纱是怎么设想的呢？婚纱这个最主要是听新娘子的，对吧？对对对。在这个世界上，你连你爸爸都不相信，你还相信谁？我是不相信我自个儿的命。这怎么类似的事儿，就一而再、再而三的发生在我身上？什么类似的事儿？八年前我那个初恋的男朋友，为什么选择离开我？您知道吗？就是因为他的父母不接受我，跟他儿子发誓说：“你和贾美美结婚之日，就是我跟你爸离婚之时。”结果他就开始疏远我，搪塞我，最终跟我说：“我宁可不跟你结婚，我也不能让我爸我妈离婚。”为此绝食三天，大病一场。我要离开这个世界，他一点触动都没有，反而马上又找了一个。这事儿我一点都不知道，我想你妈她也不知道。所以啊，我妈那天竟然说出同样的话，我心疼啊。当年的景象又涌入脑海，晚上我就做一个梦，我梦见左小东啊，一下就变成了那个混蛋。可左小东确实跟当年那个混蛋不一样。一样，有什么不一样的？他也犹豫了，他不坚定了，还跟我说什么这婚结不得。我想，左小东他没有恶意，他是怕你们结婚的时候，你妈真的跟我离婚，他是为我们好。那结果还不是都一样吗？当年是他妈逼退了那个混蛋，现在是我妈逼退了这个混蛋，真爱。哪儿这么容易退缩呀？左小东并没有退缩呀。你一直躲着他，他一直在追你，他找不到你，找到了我。那天我们俩聊了很长时间，他对我说：“这么大岁数了，能找到你，他还会有什么别的想法？不会的。这些天。”
他那尿酸值又上去了，说不准哪天就会成为全身的痛风。犯的厉害了，说不准哪天他就咣当就完了。妹妹啊，要是到那个时候，你才知道他真心爱你，那还有什么用？别管我和你妈这个婚事，你们该结婚时就结婚。他听了，他很激动，他很快就跑到婚介所去咨询关于你们婚姻的事儿。真的、啊？真的。妹妹，为了你妈，我没少骗你妈。可我什么时候骗过你们的？爸爸。就一个愿望，希望你们都幸福。我马上去找他。你好。哎，哎，你好。我是啊，先来咨询一下关于婚礼的事情。您是想给您的儿子或者女儿来预约是吧？是为我自己。啊、哦，为您自己啊！<笑>对对对对。我看你的表情感到意外吧？哦，对，不是不是不是，呃，现在像您这么大年纪，重新组织家庭的人啊很多，这是一件很好的事儿。我不是重新组织家庭，这是我人生的第一次。啊，挺好的。<笑>那您想？怎么筹划您的第一次啊？啊，对，我的问题一会儿再说。我先向你了解一个人，这是我一个朋友托我的事情，啊，这个事情呢，对他很重要，比对他的生命还重要。哦，那您想了解谁呀、啊？刚才呀、啊，我已经把要了解人的电话已经侦查到了，我冒着胆子啊，给他打了个电话，他接了，但是我挂了。哦、为什么呀？我只是证实这个人是不是戴峰就行。呃，就是说，您朋友委托您来了解的人是戴峰。对呀、啊，他就在那边。我呀，先通过你们这些同事，对他做一个全面的侦查。哎，你了解戴峰吗？我还挺了解的吧。嗯，那您想了解他什么呢？第一个问题。他多大岁数了？呃，三十七。三十七，对吧？第二个问题，他结婚了吗？没有，没有结婚。是没结过还是离过婚？呃，据我所知，他一直单身。哦，单身，那还是个老处女了。啊，呃，对，跟您差不多吧。跟我差不多，我也是老处男了。他目前没有结婚，有没有男朋友或者地下情人什么的？我能问您一个问题吗？说，真是您朋友委托您来了解戴峰的吗？对呀、啊。那您这位朋友是有家庭的人吗？准确的说，他现在应该有家庭。那他了解戴峰的目的是什么呀？这个我就不清楚了，兴许是有有非分之想，或者是离了婚以后。要做后续准备，啊，这个我不管他，不管他。哎，刚才我问到什么地方了？你跟我说。嗯，什么地下情人？啊，地下情人，对对对对对。呃，这个，这就不太好说了吧？这人家的隐私。啊，也也是也是，隐私隐私，隐私是不能公开的啊。哎，你对他的家庭背景了解不了解？嗯。你看这样好不好啊？那个，他这个家庭背景特别复杂，我一句两句啊说不清楚。要是一会儿戴峰进来了，撞见咱们挺尴尬的。嗯。呃，我们那个公司外面有一个小咖啡厅。嗯。您要是想多了解他呢，我就彻彻底底的把我知道的告诉您。您就在那儿等我，等我忙完手头上这些事儿，我就过去找您啊。啊，还有，您最好把那个委托您那个朋友也叫来。我当面说给你们多好呀，是吧？他委托您来就是不想撞见戴峰，对不对？我不告诉戴峰啊，我我去跟你们说去，你说好不好？
。哎，言之有理，言之有理。不过我先跟我的朋友商量一下，行吗？呃，反正您最好把他叫来就是了，好吧？好，咖啡厅见。哎，好，一会儿见啊。谢谢。我要能去，我叫你去干什么呀？什么情况？行了，这些事咱们见面再说。爸、啊，我回来了，给你拿块茶叶。啊，那你快上去吧，那个那个贾叔也回来了。没事吧？没事，我我有什么事儿？哦，妈没在。啊，出去了。好，那我上去了。啊。哦，那个，好，那就这样。哎呀，累死！这，哎，喂，林总，你可真行、啊，回来了。嗨，张总啊，看你还来什么电话？不就那点事儿吗？行了，明天再说吧。啊。哎，请坐，请坐。来来来，哎，你那位朋友还没来呀？他说了，空了马上就过来。哦，来，咱们接着说。哦，对不起，接个电话。喂，你在哪儿啊？我哎，我就在婚庆公司啊。胡说，我刚从婚庆公司出来，那儿都没人了，全下班了，你怎么还会在？啊，我在，我在，我在婚庆公司的附近。附近是哪？哎哎，这样这样，哎，你在婚庆公司那个大门口等我，我来接你，好不好？不用了，我已经看见你了。看见我了？哎哎，哦哦，美美，来来来来，坐坐坐坐。这是谁呀、啊？哎，我们刚认识。刚认识就出来喝咖啡了。还吹着小风，够浪漫的。这是您女儿吧？啊，不是，不是，不是。哎呀，哎，哎，哎，哎，有这样的女儿吗？哎，没没没没没，您误会了，我我们真的是刚认识，要不然你问她。没错，你和我是刚认识，不过你对戴峰还算了解吧？哎，还算基本了解吧。既然是基本了解，那你我就不算是刚认识。哎，这什么意思啊？我就是戴峰啊！啊，你不是一直想了解我的婚姻状况、年龄和家庭背景吗？这位女士，虽然我们不认识，但是我很想告诉你，你这么年轻就让他给泡了，太可惜了。哎，你怎么能这么说话呢？你左小东。妹妹，妹妹，气死我了！小子，我原来以为您就是慈禧，现在看起来慈禧没什么不好，没她支撑门面垂帘听政，那大清的历史早就结束了。你这是夸慈禧呢，还是骂你妈呢？我一直以为我爸就是康熙，现在看起来，那康熙给我带来的苦难比慈禧还深重啊！打住打住，我看你这孩子是受刺激的。咱不提康熙和慈禧行不？他们和咱们家没亲戚，那和你就更没关系了。我一直以为我是穆桂英呢，我杨门女将，我巾帼英雄，你还穆桂英呢？我看你连猫头鹰都不如，那猫头鹰还知道保护自己，杀伤敌人呢。你看你，还没怎么着呢，就人模狗样起来了。好好说话行不？到底怎么了？妈，我以后就听您的。您当初坚决不同意我跟那老东西好，真是苦口良药、先见之明啊！行行行，你先甭夸你爸了。到底怎么了？左小东竟然背着我在咖啡厅里的跟一个漂亮女的秘密约会？不会吧？你弄错了，就他那德行，还有漂亮女人跟他约会，打死我都不信呢！切！您什么意思呀？您就说我丑呗？他只配跟我这丑女人约会呗？哎呦这！哎呀，你不丑，你哪儿丑？妈没说你，我说他。你瞧他那又老又丑的样子，会有漂亮女人和他约会？我怕你弄
错了，自己跟自己过不去。没错，我听得清清楚楚。那个女的说，她一直在背后调查人家的年龄、婚姻、家庭背景。看见我突然出现在他们面前，还跟我说：“你就是一碗方便面，让他给泡了。”人不可貌相，不能以年龄论成败啊！完了，完了，我还说了纯不善良呢，全是这刀削面闹的，把我给蒙住了。你爸那老不死的，还康熙呢，拉稀！你现在打算怎么办？断还是不断？断，怎么断？是藕断丝连，还是一刀两断？没虐待你的意思啊！这么半天了，我也没喝呀。你看我喝了吗？你没喝，那不就完了？但你也没说话。我有。怎么个意思？我自制的，控制尿酸的。要不你先坐下吧。我不坐，我喜欢站着。哎呀，干脆我就坦白了吧。调查戴峰，是有人指使我去的。说谁指使？我不能说，永远不能说，打死我也不能说。他告诉我，这是他的隐私，隐私隐私，就是隐蔽的、私下的，不能告诉任何人的。我要是告诉你了，那我就没有信用了。妹妹，你就相信我对你的忠诚就行了吧。至于我对人家的隐私，你这不是废话吗？你不说，我怎么知道是别人的隐私还是你的隐私啊？我就不明白了。这个混蛋想调查一个女人，为什么他自己不去？为什么要让你去？你为什么非要去？去了为什么还这么帮他坚守秘密？你跟他什么关系啊？他雇佣你了，还是你有什么短处让他拿了啊？要不然就是狼狈为奸，一对钓鱼高手。行了，你走吧，咱们一刀两断。我不走，走走走，哎呀，出去！打死我也不走。我我我，妹妹，你不走是吧？哎哎，你不走我就磨了我自己。妹妹，你千万你千万不要这样。要是我告诉了你，你可千千万不要告诉你妈妈，好不好？啊？说，怎么回事？啊，我坦白，让我去找查戴峰的，是你父亲。什么？你父亲？他说，这是他的隐私。我当时就问他说，我说美美能不能说？他说不能。怎么个结果？我还是要跟他结婚。什么？你是不是看他装出一副可怜相就心软了？哎呦喂，这种钓鱼高手妈见多了。他可以铺天抹泪，他可以下跪求饶，他可以寻死觅活，甚至自残。软硬兼施，无所不用其极呀、啊。那他们干嘛要这样呢？干嘛这样？他为了把你拿下呀，那就很有成就感，很有征服感了。不上了，你去问你爸。他这辈子只拿下您一个人，他那成就感够使吗？不是，你这孩子什么意思？你是让你爸再拿下几个女人是不是？
，你给我说清楚。到底怎么了？你大半夜的给我打电话呀？说呀、啊。